。前朝栾家因为一头银发而被视为不祥，遭到迫害而满门抄斩。无非月明寿雪也是栾家的一员，他的母亲为了保护他，而将他的头发染成了黑色，藏了起来，自己却被官兵以谋逆之罪杀死。从那时，寿雪就知道绝对不能暴露自己的身份，却没想到就出门洗个澡的功夫，他的头发就被当场皇帝夏高俊发现了。无非现在扭头跑回了宫殿，不知道该怎么办。但夏高俊并没有戳穿他的意思，不仅送回了他的洗漱用品，还表示自己什么都没看见。第二天，小宫女九九被叫到了夜明宫，她这才知道宫女寿雪正是大名鼎鼎的乌妃。九九成了夜明宫的侍女，因为乌妃找出当年侍奉白衣女的侍女，以挑选侍女的名誉阅览了女官名册，随口找了九九当借口。路上遇到欺负过九九的宫女，九九害怕的躲在了乌妃身后。对方经常会和飞燕关的太监交换书信，据说是手藏书楼里某位宫女所托。乌妃要找的宫女名为苏红巧，如今被发配到浣喜局。然而乌妃和九九刚走进去，就遭到了侍卫的袭击，对方明显不是普通的罪人。乌妃召唤出花朵，施法刮起大风，想要趁机拽着九九逃离。然而对方人高马大，超级匕首就要对九九动手。这时一个侍卫突然从屋内冲出，将歹人撞飞。青衣侍卫温简及时赶到，解救了其他人。他是为秦派来保护乌妃安全的，不过出手救人那位却并不是温简的手下。九九被刚才的变故吓得瘫软在地，乌妃很抱歉，将他卷进了危险中，让他先回夜明宫。但九九坚决不肯，刚才乌妃不顾危险保护了他，所以他要侍奉到乌妃身边。在温简的帮助下，乌妃找到了面容憔悴的苏红俏，只不过他已经被割掉了舌头。乌妃拿出耳环，苏红俏立即激动的比划着纸笔。于是乌妃将人带到了夜明宫。得知消息后，夏高俊也赶了过来。乌妃将耳饰是白衣女的所有物的事告诉了他。他因为毒害三妃而被白灵刺死，但其实杀害三妃的真正凶手。并非白衣女，而是皇太后。三妃因为怀孕被皇太后暗害，之后又命人收买了白衣的贴身侍女，将毒藏在了柜子里。苏红俏目睹了这一切，但对方却用她的家人威胁，也只能乖乖听命。而白衣女也不是自杀的，而是在蒙受不白之冤后被活活勒死的。之后贴身侍女也被杀。她因为只是一个普通宫女，随便杀害会遭人议论，所以被割了舌头。至于那枚翡翠耳坠，则是白衣女非常喜爱之物，据说另一枚在家乡的未婚夫手中。不过有一天，耳坠却被他送人。将他封口并杀害白衣女的太监是如今任职内侍的顾璇，而白衣女的未婚夫则是郭浩。第二天，夏高俊带着男装的乌飞和九九来到洪寿院，才发现原来郭浩就是当时在浣衣局出手救人的侍卫。一听夏高俊说起白衣女，郭浩立刻激动起来。他之所以冒着被处死的风险潜入后宫，就是想找到白衣女的侍女。他认识的小翠是绝对不可能下毒害人的。小翠是白衣女的小名，他们自幼定亲，情投意合。但白衣女被选入宫后，他们就不被允许见面了。入宫前一晚，白衣女将自己的耳坠摘下一只送给他，但是在潜入宫时，耳坠就被他弄丢了。武飞拿出耳坠问他是不是这一只，上面附着白衣女的幽魂。他因为莫须有的罪名被杀，生前遗憾未了，至今痛苦不堪。郭姐听后掩面痛哭，希望能间接变成幽鬼的小翠。于是武飞再次用花朵换出了耳坠里白衣女的幽鬼。看着面容狰狞的白衣女，郭姐想要伸手触碰，奈何爱人只是一道幽魂。这时夏高俊将另一只耳坠交给武飞，原来在很久之前他就见过白衣女，在。他十岁的时候，母亲下葬后，暗自伤心的他在后宫遇到了白衣女。他问白衣女耳坠之事，他说另一枚给了心爱之人，带着剩下的这枚就能感受到对方。但当时的夏高俊却因为嫉妒他人珍视之人还活着的事，向他索要了耳坠。白衣女面带微笑的将耳坠送给了他，不是因为他是太子，只是为了安慰哭泣的孩子。之后夏高俊就后悔了，一直想将耳坠还给他，但却没有这个机会了。无非将两枚耳坠都还给郭浩，获取是爱的力量。在郭浩接过两枚耳坠的同时，白衣女的幽。魂突然光芒大放，褪去怨恨成了小翠的模样。他摸了摸郭浩的脸，流着泪对他说了些什么，然后就笑着化作了青烟，见到未婚夫成为了他的救赎。白衣女终于解脱去了极乐世界。最后，夏高俊并没有治郭浩私闯后宫的罪，而郭浩作为回报，将他潜入后宫，将藏书楼听到有人密谋毒害皇帝的事说了出来。武飞突然想起欺负九九的那名侍女，就是特地从藏书楼到飞燕宫和太监通书信的。对方是受一个名官找他宫女所托，听说事成之后会提拔他做侍。侍女，而那个宫女的名字叫做辛氏。辛氏曾是皇太后的侍女，这件事肯定不简单。夏高俊下令详查飞燕关，果然查出这是顾璇和辛氏在密谋毒杀皇帝。顾璇也将自己奉皇太后之命暗害三妃和白衣女的事招供。如今证据确凿，夏高俊终于有正当理由将皇太后处刑。晚上，夏高俊又来到乌妃宫里，给她带了果干当谢礼。乌妃不明白他为什么要放过自己。夏高俊表示，揭露此事对他没有好处。当然，如果乌妃想要杀他，就另当别论了。毕竟杀死栾。家的是他的父亲和祖父，但要说恨的话，武飞只
救。谢飞为了保护他，受了很多屈辱，但他却不理解母亲的用心良苦。任何事都不该成为夺人性命的正当理由，因为只会徒留无法拯救任何人的悔恨。他不过是渴望杀死皇太后来作为抚慰自己的借口。夏高俊问吴飞是否愿意成为他的妃子，在湖边看到吴飞的时候，他就惊呆了。他从未看过如此美貌之人。夏高俊渐渐靠近吴飞，然后一头栽在榻上睡着了。他忙于国事，已经好久没有好好休息了。吴飞设法让夏高俊做了个好梦，两人的缘分就这么开始了。